Агата Кристи. Человек в тумане. Томми был недоволен жизнью. Блистательные сыщики Бланта потерпели неудачу, болезненно отразившуюся, если не на их карманах, то на их гордости. Им не удалось пролить свет на тайну жемчужного ожерелья, украденного в Эдлингтон-Холле. Покуда Томми следил за увлекающейся азартными играми графиней, переодетый католическим священником, а Таппенс флиртовала с племянником хозяев дома на поле для гольфа, Местный полицейский инспектор без лишних эмоций арестовал второго лакея, который оказался известным вором, и сразу признал свою вину. Томми и Таппенс удалились, собрав последние остатки достоинства, и в данный момент утешались коктейлями в баре Гранд-отеля. Томми все еще пребывал в облачении священника. «Увы, отец Браун, из меня никакой», — мрачно заметил он. А я как раз подобрал подходящий зонтик. Это была проблема не для отца Брауна, отозвалась Таппенс. Ведь с самого начала необходима соответствующая атмосфера. Сперва все идет как всегда, а потом внезапно происходит нечто необычное. К сожалению, сказал Томми, мы должны возвращаться в Лондон. Возможно, нечто необычное произойдет по пути на станцию. Он поднес к губам стакан. Но жидкость расплескалась, когда тяжелая рука внезапно хлопнула его по плечу, и чей-то голос прогремел слова приветствия. «Черт побери, да ведь это старина Томми! И миссис Томми тоже здесь! Каким ветром вас занесло! Я годами ничего о вас не слышал!» «Пузырь!» — воскликнул Томми, поставив стакан с остатками коктейля, и повернувшись к высокому широкоплечему мужчине лет тридцати, с румяной круглой физиономией, одетому в костюм для гольфа. «Он самый!» — откликнулся пузырь, чье настоящее имя, между прочим, было Марвин Исткорт. «Не знал, что ты принял сан. Могу представить, какой из тебя поп!» Таппенс расхохоталась, а Томми выглядел смущенным. Затем они неожиданно осознали присутствие кое-кого еще. Это было высокое, стройное создание почти невероятной красоты, с золотистыми волосами, большими голубыми глазами и жемчужными серьгами в ушах, одетое в нечто дорогое и черное с отделкой из горностая. Создание улыбалось, и его улыбка говорила о многом. В частности, об уверенности, что оно является основной достопримечательностью Англии, а может быть и всего мира. При этом речь шла не о тщеславии, а именно об уверенности. Томми и Таппенс сразу же узнали молодую женщину. Они трижды видели ее в тайне сердца, столько же раз в огненных столбах и во множестве других пьес. Возможно, в Англии не было другой актрисы, способной так завораживать публику, как мисс Джильда Глен. Ее считали самой красивой женщиной в Англии, и ходили слухи, что она также была и самой глупой. «Это мои старые друзья, мисс Глен, сказал Исткорт, словно извиняясь за то, что мог хотя бы на момент позабыть о столь ослепительном существе. Томми и миссис Томми, Позвольте представить вас, мисс Джильди Глен. В его голосе звучали нотки гордости. Всего лишь появившись в компании Исткорта, мисс Глен овеяла его неувядаемой славой. Актриса с нескрываемым интересом уставилась на Томми. «Вы в самом деле католический священник?» – спросила она. «Я думала, они не могут жениться». Исткорт громко расхохотался. «Ну и хитрец ты, Томми!» «Рад, что он не отрекся от вас, миссис Томми, со всеми подобающими церемониями». Джильда Глен не обращала на него ни малейшего внимания, продолжая озадаченно разглядывать Томми. «Так вы священник или нет?» – осведомилась она. «Очень немногие из нас являются теми, кем кажутся», – уклончиво ответил Томми. «Моя профессия похожа на профессию священника». «Я не отпускаю грехи, но принимаю исповеди». «Да не слушайте вы его», — вмешался Исткорт. «Он вам голову морочит». «Если вы не священник, то я не понимаю, почему вы так одеты», — недоуменно произнесла актриса. «Разве только...» 
«Я не преступник, спасающийся от правосудия», — успокоил ее Томми. «Совсем наоборот». «О!» — она нахмурилась, глядя на него своими огромными глазами. «Интересно, в состоянии ли она это понять?» — думал Томми. «Пожалуй, нет, если я только не объясню ей все на пальцах». «Не знаешь, пузырь, когда ближайший поезд на Лондон?» — спросил он. «Нам нужно поскорее вернуться домой». «До станции далеко?» «Десять минут ходу». «Но не спешите. Следующий поезд в шесть тридцать пять, а сейчас только без двадцати шесть. Предыдущий только что отошел. А в какую сторону надо идти?» «Когда выйдете из отеля, свернете налево, а потом, дай подумать, пожалуй, лучше всего идти по Морганс-авеню». «Морганс-авеню?» Мисс Глен вздрогнула и испуганно посмотрела на него. «Я знаю, о чем вы думаете», — рассмеялся Исткорт. «О призраке». «Морганс-авеню проходит мимо кладбища». И существует легенда, будто убитый полисмен встает из могилы и совершает привычный обход этой улицы. Призрак полисмена можете себе представить, но многие клянутся, что видели его. Полисмена? Мисс Глен поежилась. Но ведь призраков на самом деле не бывает, верно? Она встала, плотнее закуталась в накидку и рассеянно попрощалась. До свидания. Мисс Глен полностью игнорировала Таппенс и сейчас даже не взглянула в ее сторону. Однако она бросила через плечо озадаченный, вопрошающий взгляд на Томми. У двери актриса столкнулась с высоким мужчиной с седыми волосами и одутловатым лицом. Издав удивленный возглас, он взял ее под руку. Они вышли, оживленно разговаривая. «Очаровательно, не так ли?» — сказал Исткорт. Но мозги, как у кролика, ходят слухи, что она собирается замуж за лорда Лекунбери. Это он вышел вместе с ней. Он не кажется особенно привлекательным женихом, заметила Таппенс. Исткорт пожал плечами. Очевидно, титул все еще обладает привлекательностью. К тому же Лекунбери отнюдь не из обедневших пэров. С ним мисс Глен будет кататься, как сыр в масле. Никто ведь не знает ее происхождения. Может, она из самых низов. В ее пребывании здесь есть нечто чертовски таинственное. Мисс Глен не проживает в отеле. А когда я попытался спросить, где она остановилась, она меня так грубо осадила. Впрочем, по-другому мисс Глен не умеет. Будь я проклят, если понимаю, в чем тут дело. Он посмотрел на часы и воскликнул. «Мне надо бежать». «Рад был повидать вас обоих. Мы должны покутить как-нибудь вечером в Лондоне. Ну, пока!» Исткорт быстро вышел, и к ним сразу же подошел мальчик-слуга с запиской на подносе. Адресат указан не был. «Но это вам, сэр», — заверил мальчик Томми. «От мисс Джильды Глен». Томми развернул записку и с любопытством прочитал несколько строчек, написанных корявым почерком. «Я не уверена, но думаю, что вы можете мне помочь. Не могли бы вы по пути на станцию зайти в Белый дом на Морганс-авеню десять минут седьмого?» «Искренне ваша Джильда Глен. Томми кивком отпустил мальчика и передал записку Таппенс. «Удивительно!» — воскликнула Таппенс. «Очевидно, она все еще думает, что ты священник». «Нет», — задумчиво ответил Томми. «По-моему, она как раз поняла, что я им не являюсь». «Эй, что это такое?» Это было молодым человеком с огненно-рыжими волосами, вздернутым подбородком и в весьма поношенном костюме. Войдя в бар, он стал ходить туда-сюда, что-то бормоча себе под нос. «Черт!» — неожиданно громко произнес рыжеволосый мужчина. «Именно это я и сказал. Черт!» Он плюхнулся на стул рядом с молодой парой. «Черт бы побрал всех женщин!» – продолжал молодой человек, свирепо глядя на Таппенс. «Можете жаловаться, если хотите. Пускай меня вышвырнут из отеля. Мне это не впервой. Почему мы не можем говорить то, что думаем? Почему мы должны скрывать свои чувства? У меня нет настроения быть вежливым. С удовольствием взял бы кое-кого за горло и медленно придушил». Он сделал паузу. 
какое-то конкретное лицо осведомилось Таппенс или кого угодно. Конкретное лицо, мрачно отозвался молодой человек. Весьма интересно, заметила Таппенс. Расскажите поподробнее. Меня зовут Райли, представился рыжеволосый. Джеймс Райли. Возможно, вы слышали это имя. Я написал томик пацифистских стихотворений. По-моему, получилось недурно. «Пацифистских?» – недоверчиво переспросила Таппенс. «Да, а что?» – воинственно осведомился мистер Райли. «Нет, нет, ничего», – поспешно сказала Таппенс. «Я за мир во всем мире», – свирепо продолжал мистер Райли. «К дьяволу войну и женщин! Ох уж эти женщины!» «Видели существо, которое только что отсюда вышло? Она именует себя Джильда Глен. «Боже, как я обожала эту женщину, и уверяю вас, ее сердце, если таковое вообще имеется, отдано мне. Когда-то она любила меня, и я мог бы заставить ее полюбить меня снова. Но если она продаст себя этой куче грязи, лорду Леконбери, помоги ей, Бог, я задушу ее собственными руками». Внезапно он встал и выбежал из бара. Томми поднял брови. «Весьма возбужденный джентльмен», – пробормотал он. «Ну, пошли, Таппенс». Когда они вышли из отеля, в холодном воздухе сгущался туман. Следуя указаниям Исткорта, Томми и Таппенс свернули налево и через несколько минут вышли к Морганс-авеню. Туман усиливался, проносясь мимо них мягкими белыми облачками. С левой стороны виднелась каменная ограда кладбища, а справа ряд маленьких домиков. Вскоре они кончились, и их место заняла высокая изгородь. «Мне становится не по себе, Томми», — сказала Таппенс. «Туман и тишина, как будто мы за несколько миль от цивилизации». «В тумане все так себя чувствуют», — согласился Томми. «Плохая видимость создает такой эффект». Таппенс кивнула. «И ничего не слышно, кроме наших шагов по тротуару. Что это? Ты о чем?» Мне показалось, что я слышу шаги позади нас. Если ты не прекратишь себя накручивать, то через минуту увидишь привидение, предупредил Томми. Не будь такой нервной. Или ты боишься, что призрак полисмена положит тебе руку на плечо? Таппенс пронзительно вскрикнула. Не надо, Томми. Теперь я все время буду об этом думать. Она обернулась, вглядываясь в обволакивающую их белую пелену. Снова шаги. «Теперь они впереди. Неужели ты не слышишь, Томми?» «Что-то слышу. Да, шаги позади нас. Кто-то еще спешит к поезду. Интересно». Внезапно он застыл, как вкопанный. Густая пелена перед ними раздвинулась, словно занавес, и на расстоянии менее двадцати футов возникла гигантская фигура полисмена, как будто материализовавшаяся из тумана. Во всяком случае, именно такой она представилась разгоряченному воображению молодой пары. Пелена отступила еще немного. Теперь, словно в театре, появилась маленькая сцена. Голубой полисмен, алый почтовый ящик, а дальше по дороге очертания белого дома. «Красное, белое и голубое», — промолвил Томми. «Чертовски живописно. Пошли, Таппенс, бояться нечего». Он уже понял, что полисмен настоящий, и более того, вовсе не такой огромный, каким показался в первый момент. Но когда они двинулись по дороге, сзади снова послышались шаги. Мимо них быстро прошел мужчина, свернул в ворота белого дома, поднялся по ступенькам и оглушительно застучал дверным молотком. Его впустили как раз в тот момент, когда Томми и Таппенс подошли к полисмену, смотрящему ему вслед. «Джентльмен, кажется, спешит», — заметил полисмен. Он говорил медленно и задумчиво, словно давая мыслям созреть. «Этот джентльмен из тех, которые всегда спешат», — отозвался Томми. Полисмен устремил на него подозрительный взгляд. «Это ваш друг?» — осведомился он. В его голосе также звучало подозрение. «Нет», — ответил Томми, — «это не мой друг, но я случайно знаю, что его фамилия Райли». «А, -а — протянул полисмен, — ладно, пойду дальше». «Не могли бы вы сказать, где Белый дом?» — спросил Томми. Констебль мотнул головой в бок. 
Вот, он принадлежит миссис Хани Кот. Помолчав, он добавил, очевидно желая поделиться ценной информацией. Нервная особа. Вечно опасается грабителей и просит меня проверить, не бродит ли кто поблизости. Пожилые женщины все таковы. Пожилые, переспросил Томми, а вы случайно не знаете, гостит ли здесь молодая леди? Молодая леди, задумчиво повторил полисмен. Нет, не знаю. Возможно, она остановилась вовсе не здесь, Томми, сказала Таппенс. Да и в любом случае, она вышла сразу перед нами и, может быть, еще не успела сюда добраться. Теперь я вспомнил, внезапно произнес полисмен. Минуты три-четыре назад я видел с дороги, как в эти ворота вошла молодая леди. В накидке, отделанной горностаем, быстро спросила Таппенс. У нее на шее было что-то вроде белого кролика, кивнул полисмен. Таппенс улыбнулась. Полисмен двинулся в том направлении, откуда они пришли, а Томми и Таппенс повернули к воротам белого дома. Внезапно из дома донесся сдавленный крик. Почти сразу же входная дверь открылась, и Джеймс Райли сбежал вниз по ступенькам. Его лицо было бледным и искаженным, выражение глаз безумным. Он шатался, как пьяный. Райли прошел мимо Томми и Таппенс, как будто не замечая их, и бормоча себе под нос. «Боже мой! Боже мой!» Он ухватился за столб ворот, стараясь удержаться на ногах, а затем, будто внезапно охваченный паникой, со всех ног побежал по дороге в сторону, противоположную той, куда ушел полисмен. Томми и Таппенс ошеломленно уставились друг на друга. «Очевидно, — сказал Томми, — в этом доме произошло нечто, до смерти перепугавшее нашего друга Райли. Таппенс рассеянно провела пальцем по столбу. Должно быть, он где-то испачкал руку непросохшей красной краской, заметила она. «Хм», — произнес Томми, — «думаю, нам лучше поскорее войти внутрь, а то я ничего не могу понять». В дверях дома стояла горничная в белом чепчике, вне себя от негодования. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное, отец?» – обратилась она к поднимающемуся по ступенькам Томми. «Этот парень является сюда», – спрашивает молодую леди, и без разрешения мчится наверх. Она верещит, как дикая кошка. А что ей, бедняжке, остается делать? Потом бежит вниз весь бледный, точно увидел привидение. «Что все это значит?» «С кем ты там разговариваешь, Элен?» – осведомился с глубины холла резкий голос. «Это хозяйка», – без особой необходимости сообщила Элен. Она отошла от двери, и Томми оказался лицом к лицу с седовласой пожилой женщиной, тощая фигура которой была облачена в черное, расшитое бисером платье. Голубые глаза напоминали две льдинки. «Миссис Ханникот», – осведомился Томми. Я пришел повидать мисс Глен. Миссис Ханникот бросила на него пронзительный взгляд, потом подошла к Таппенс и внимательно осмотрела ее. Миссис Ханникот провела их через холл в комнату в задней части дома с окнами в сад. Помещение казалось меньшим, чем было в действительности, из-за обилия столов и стульев. Пламя потрескивало в камине, рядом с которым стоял обитый ситцем диван. Обои в мелкую серую полоску, стены увешаны картинами и гравюрами. Комната с трудом ассоциировалась с мисс Джильдой Глен. «Садитесь», — предложила миссис Ханникот. «Прежде всего, прошу меня извинить, но я не имею ничего общего с римско-католической религией и никогда не думала, что увижу в своем доме католического священника». Если Джильда переметнулась к блуднице в Пурпуре, этого и следовало ожидать при ее образе жизни, могло быть и хуже, если бы она вовсе не придерживалась никакой религии. Я бы лучше относилась к католикам, если бы их священники могли жениться. А уж эти монастыри, подумать только, какое количество прекрасных молодых девушек навсегда в них исчезает. Миссис Ханникот сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Не углубляясь в защиту безбрачия духовенства или других упомянутых спорных моментов, Томми перешел прямо к делу. 
Насколько мне известно, миссис Ханникот, мисс Глен находится в этом доме. Да, хотя я этого не одобряю. Брак есть брак, а муж есть муж. Если вы стелите постель, извольте в нее ложиться. Я не совсем понимаю, недоуменно начал Томми. Так я и думала, потому и привела вас сюда. Теперь, когда я высказала вам свое мнение, можете подняться к Джильде. Она пришла ко мне после стольких лет и попросила о помощи. Хотела, чтобы я повидалась с этим человеком и убедила его согласиться на развод. Я прямо заявила ей, что не желаю иметь с этим ничего общего. Развод – это грех. Но я не могла отказать собственной сестре в убежище в моем доме, не так ли? «Вашей сестре?» – воскликнул Томми. «Да, Джильда – моя сестра. Разве она вам не говорила?» Томми уставился на нее с открытым ртом. Это казалось абсолютно невероятным. Потом он вспомнил, что ангельская красота Джильды Глен была на виду уже много лет. Его еще мальчиком водили смотреть ее игру. «Да, возможно, они и в самом деле сестры. Но какой яркий контраст!» Значит, Джильда Глен вырвалась из этой уныло респектабельной среды. Как же хорошо она хранила свой секрет. «Я все еще не вполне понимаю», — сказал Томми. «Ваша сестра замужем?» «Она в семнадцать лет убежала из дому, чтобы выйти замуж», — ответила миссис Ханникот. «За простого парня, куда ниже ее по положению. А ведь наш отец был священником. Какой позор!» Потом Джильда оставила мужа и подалась на сцену. Актриса. Я никогда в жизни не была в театре. Держалась подальше от греха. А теперь, после стольких лет, она вздумала развестись с этим человеком. Наверное, собралась замуж за какую-то важную шишку. Но ее муж твердо стоит на своем. Не поддается ни угрозам, ни подкупу. За это я его уважаю. «Как его имя?» – внезапно спросил Томми. «Странно, но я не помню. Прошло почти двадцать лет с тех пор, как я его слышала. Мой отец запретил его упоминать. Я отказалась обсуждать это дело с Джильдой. Она знает, что я думаю по этому поводу, и для нее этого достаточно. А его фамилия часом не Райли? Возможно, право, я не знаю. Это напрочь выветрилось у меня из головы». Человек, которого я упомянул, только что был здесь. Ах, этот? Я подумала, что он сбежал из сумасшедшего дома. Я была на кухне, давала указания Элен. Потом пришла в эту комнату, думая, вернулась ли уже Джильда, у нее свой ключ. Когда услышала ее, она на минуту-две задержалась, в... а затем поднялась наверх. Минуты через три раздался бешеный стук в дверь. Я вышла в холл и увидела, как этот человек мчится вверх по лестнице. Затем наверху кто-то закричал, и вскоре он спустился и выбежал из дому, как безумный. Ничего себе история! Томми поднялся. «Миссис Ханникот, позвольте нам немедленно подняться наверх. Я боюсь...» «Чего?» «Боюсь, что в доме нет ни просохшей красной краски». Миссис Ханникот уставилась на него. «Конечно, нет. Этого я и опасался», — сказал Томми. «Пожалуйста, проводите нас сразу же в комнату вашей сестры». Поняв серьезность положения, миссис Ханникот повиновалась. В холле они заметили Эллен, быстро зашедшую в одну из комнат. Поднявшись на второй этаж, миссис Ханникот открыла первую дверь на площадке. Томми и Таппанс вошли следом за ней. Внезапно она вскрикнула и отшатнулась. На диване лежала неподвижная фигура в черной накидке, отороченной горностаем. Прекрасное, но бездушное, как у большого ребенка лицо, было невредимо. Рана находилась на виске. Тяжелый удар тупым орудием. Проломлен череп. Кровь медленно капала на пол, но сама рана давно перестала кровоточить. Томми осмотрел распростертую фигуру. Его лицо было бледным. «Значит, он все-таки не задушил ее. Что вы имеете в виду? Кто?» — воскликнула миссис Ханникот. «Она мертва?» «Да, миссис Ханникот, убита». «Вопрос в том, кем?» 
Впрочем, тут не может быть особых сомнений. Странно, несмотря на все напыщенные слова, я не думал, что парень на это способен. Промолчав, он решительно повернулся к Таппенс. «Приведи полисмена или позвони откуда-нибудь в полицию». Таппенс кивнула, она тоже сильно побледнела. Томми проводил миссис Ханникот вниз. «Вы точно знаете, в котором часу вернулась ваша сестра?» – спросил он. «Да», — ответила миссис Ханникот. «Я как раз переводила часы на стене. Занимаюсь этим каждый вечер, потому что они отстают на пять минут в день. На моих часах было ровно восемь минут седьмого. Они никогда не спешат и не отстают ни на секунду». Томми кивнул. Это соответствовало рассказу полисмена. Он видел, как женщина в меховой накидке вошла в ворота минуты за три до появления Томми и Таппенс. Тогда Томми посмотрел на свои часы и увидел, что было на одну минуту позже назначенного времени их встречи с Джильдой Глен. Конечно, существовала слабая вероятность, что кто-то поджидал Джильду в комнате наверху. Но если так, значит, этот человек все еще прячется в доме. Никто, кроме Джеймса Райли, отсюда не выходил. Томми побежал наверх и произвел быстрый, но тщательный обыск помещений. Нигде никого не оказалось. Тогда он сообщил новость Элен, подождал, пока подойдут к концу ее причитания и обращения к святым, и задал ей ряд вопросов. Не приходил ли в дом сегодня кто-нибудь еще и не спрашивал ли мисс Глен? Нет, никто не приходил. Поднималась ли она этим вечером наверх? Да, как обычно. Задернуть портьеры в шесть или в начале седьмого. Это было как раз перед тем, как тот сумасшедший стал колотить в дверь молотком. Она побежала вниз открыть дверь и, выходит, впустила убийцу. Томми не стал возражать, но он все еще испытывал странную жалость к Райли и нежелание верить худшему. Тем не менее, больше никто не мог убить Джильду Глен. В доме не было никого, кроме миссис Ханникот и Элен. Услышав голоса в холле, Томми спустился и обнаружил там Таппенс и полицейского, которого она встретила на улице. Последний извлек записную книжку и тупой карандаш, из-под тяжка его облизнув. Потом полисмен поднялся наверх, посмотрел на жертву и заметил, что если он к чему-нибудь прикоснется, инспектор задаст ему перцу. После этого он выслушал истерические и сбивчивые объяснения миссис Ханникот, иногда делая записи. Его присутствие было успокаивающим. Томми удалось задержать полисмена на крыльце, когда тот вышел позвонить в участок и поговорить с ним пару минут наедине. «Вы говорите, что видели, как убитая свернула в ворота? Вы уверены, что она была одна?» «Уверен, с ней никого не было». «А после этого и до того, как вы встретили нас, из ворот никто не выходил?» «Ни души». «А вы бы увидели, если кто-то вышел?» «Конечно, увидел бы». Никто не выходил до этого полоумного парня. Представитель закона величаво спустился по ступенькам и остановился у белого столба ворот с красным отпечатком руки. «Любительская работа», — снисходительно заметил он. «Так наследить». После этого он вышел на дорогу. На следующий день после преступления Томми и Таппенс все еще пребывали в гранд-отеле. Но Томми счел разумным избавиться от церковного облачения. Джеймс Райли был задержан и находился под арестом. Его адвокат, мистер Марвел, только что закончил долгий разговор с Томми. «Никогда бы не поверил, что Джеймс Райли на такое способен», — сказал адвокат. Он мог произносить кровожадные речи, но не более того. Томми кивнул. «Если растрачиваешь энергию на слова, на действие остается немного». Насколько я понимаю, мне предстоит роль одного из главных свидетелей обвинения. Его разговор со мной незадолго до убийства смотрится особенно скверно. Но, несмотря ни на что, мне нравится этот парень. И, если бы был еще хоть один подозреваемый, я бы считал его невиновным. А что говорит он сам? Адвокат поджал губы. Утверждает, что нашел ее там мертвую. Но, разумеется, это невозможно. Он заявил первое, что пришло ему в голову. 
Да, если бы он говорил правду, это означало бы, что преступление совершила слова охотливой миссис Хани Кот, что абсолютно фантастично. Да, по-видимому, это все-таки его рук дело. Не забывайте, что горничная слышала ее крик. «Ах да, горничная!» – помолчав, Томми задумчиво промолвил. «Какие мы доверчивые создания! Мы воспринимаем показания как непреложную истину. А что они представляют собой в действительности? Только впечатления, передаваемые уму чувствами. А если эти впечатления неверны?» Адвокат пожал плечами. «О, мы знаем, что самые ненадежные свидетели те, которые со временем вспоминают все больше и больше, без всякого намерения обмануть. Я имею в виду не только это. Мы все, сами того не зная, говорим вещи, не соответствующие действительности. Например, и вы, и я, несомненно, много раз заявляли. Это почта, услышав двойной стук и тарахтение почтового ящика. В девяти случаях из десяти мы были правы. Но в десятый раз это оказывался хулиганивший мальчишка. Понимаете, о чем я? Да, медленно протянул мистер Марвел. Но мне непонятно, к чему вы клоните. Вот как? Впрочем, я сам не уверен, что все понимаю. Но начинаю видеть свет. Это как та палка, помнишь, Таппенс? Один ее конец указывает в одну сторону, но другой всегда указывает в противоположную. Зависит от того, держишь ли ты за нужный конец. Двери открываются, но они также и закрываются. Люди поднимаются наверх, но также спускаются вниз. «О чем ты, Томми?» – осведомилась Таппенс. «Это до нелепости просто», – продолжал Томми. «Но только сейчас пришло мне в голову. Как мы узнаем, когда кто-то входит в дом? Мы слышим, как открывается и захлопывается дверь». А если мы ожидаем кого-то, то не сомневаемся, что он пришел. Но ведь с таким же успехом мог кто-то выйти. Да, но мисс Глен никуда не выходила. Знаю, зато выходил убийца. Как же она вошла? Когда миссис Ханникот разговаривала с Элен на кухне, они не слышали ее. Миссис Ханникот вернулась в гостиную, интересуясь, пришла ли ее сестра. Стала переводить часы, и ей показалось, что она слышит, как мисс Глен вошла в дом и поднимается наверх. Ну и что? Ведь по лестнице действительно поднимались. Поднималась Элен, чтобы задернуть портьеры. Помнишь, миссис Ханникот сказала, что ее сестра ненадолго задержалась в холле? В действительности в это время Элен шла из кухни в холл. Она разминулась с убийцей. «А как же крик жертвы, Томми?» — воскликнула Таппенс. Кричал Джеймс Райли. «Разве ты не заметила, какой у него высокий голос?» «В моменты эмоционального напряжения мужчины часто вопят, как женщины». «А убийца? Мы видели его?» «Конечно, видели. Даже говорили с ним». «Помнишь, как внезапно появился полисмен?» «Все дело в том, что он вышел из ворот, как только туман на дороге рассеялся». Мы даже подпрыгнули от неожиданности. В конце концов, полицейские такие же люди, как и все, хотя мы редко так о них думаем. Они любят, ненавидят, женятся. Думаю, Джильда Глен столкнулась со своим мужем у ворот и пошла с ним в дом, чтобы обо всем договориться. Но он, в отличие от Райли, не мог облегчить душу кровожадными словами. Он просто пришел в ярость, а при нем была дубинка.